Ανάμεσα στα εκατομμύρια των προσφύγων που προσπαθούν να χτίσουν μια νέα ζωή στην Ευρώπη, βρίσκονται και χιλιάδες παιδιά που ταξιδεύουν μόνα, χωρίς να έχουν κανέναν ενήλικα στο πλευρό τους. Είναι τα παιδιά που αναγκάστηκαν να μεγαλώσουν πριν την ώρα τους, που έφυγαν από εμπόλεμε ζώνες, περπάτησαν χιλιάδες χιλιόμετρα, διασώθηκαν από τα κύματα του Αιγαίου, αλλά κινδυνεύουν να αναβαγίσουν στη στεριά. Είναι οι ανήλικοι ασυνόδευτοι πρόσφυγες που πάτησαν σε ευρωπαϊκό έδαφος, αλλά εξακολουθούν να ζουν σε ακατάλληλες συνθήκες. 37 οικογένειες στη χώρα μας αποφάσισαν να γίνουν η σανίδα σωτηρίας για κάποια από αυτά τα παιδιά. Έτσι άνοιξαν τις πόρτες των σπιτιών τους για να τα φιλοξενήσουν. Έχω δύο παιδιά, δύο αγόρια. Ο μικρότερος είναι 5 χρονών και ο μεγαλύτερος 7,5. Ο Αίντι λοιπόν ήρθε μαζί μας τον Απρίλιο του 2016. Γνωρίζαμε την ηλικία του παιδιού, ότι είναι 11,5 χρονών και την καταγωγή του, ότι είναι από το Αφγανιστάν. Αν τον αγαπάω όπως αγαπάω τα παιδιά μου, ναι, βεβαίω. Τα παιδιά δεν είναι μόνο της κοιλιά, είναι και της καρδιάς, έλεγαν οι παλιότεροι. Η οικογένεια της Μαριάννας Καραγιάννη έκανε χώρο και στην καρδιά και στο σπίτι της. Έγινε το καταφύγιο για το 13χρονο ID, ένα από τα χιλιάδες ασυνόδευτα προσφυγόπουλα που αποβίβασαν τα φουσκωτά σκάφη των διακινητών στις ακτές της Μυτιλίνης και που πασχίζουν να βρουν το δρόμο τους για να επανενωθούν με κάποιο συγγενή τους που πρόλαβε να περάσει στην Ευρώπη. Ο ID ήρθε σπίτι μας μετά από λίγες μέρες με ένα μόβ σακίδιο στην πλάτη, μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Από την πρώτη μέρα αυτό που θυμάμαι είναι το πρώτο πράγμα που, που, που ζήτησε έτσι, είναι να φορτιστείς για το τηλέφωνο του. Μετά δεν πρέπει να ξαναζήτησε ε, τίποτα άλλο. Η Μαριάννα είναι βιολόγος και μητέρα δύο μικρών παιδιών. Μαζί με τον σύντροφό τη αποφάσισαν να δώσουν στέγη και φροντίδα σε ένα από τα παιδιά πρόσφυγες που καταφτάνουν στη χώρα μας για να γλιτώσουν από τη φρίκη του πολέμου και να χτίσουν μια νέα ζωή. Είναι πραγματικά μια πολύ δυνατή εμπειρία. Είναι άλλο ένα παιδί. Έχουν περάσει 20 μήνες από τότε που ο AD πέρασε για πρώτη φορά την πόρτα του σπιτιού της οικογένειας Καραγιάννη. Τα δύο παιδιά της Μαριάννας μεγαλώνουν μαζί με το 13χρονο πρόσφυγα από το Αφγανιστάν. Τον θεωρούν πια μέλος της οικογένειάς τους. Αυτό που βλέπω, το πόσο φυσικό, πόσο φυσιολογικό φαίνεται στα δικά μας παιδιά το να είναι ο ID εδώ μαζί στο σπίτι μας και πόσο φυσιολογικό θα τους φαινόταν και να μείνει εδώ. Φτάνεις έτσι να... Μηδενήσεις αποστάσεις, κουλτούρες, θρησκείες. Σ' αγαπάω σαν κανονικό αδερφό μου. Παίζουμε σαν παιχνίδια, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Παίζουμε λέγκο και όλα αυτά και περάσει πάρα πολύ ωραία. Η διαφορά στη γλώσσα και την κουλτούρα δεν εμπόδισε αυτά τα παιδιά να επικοινωνήσουν μεταξύ τους. Παίρνουν το χρόνο τους παίζοντα. Τι είναι αυτό, πες μου. Βάρκα. Τι βάρκα είναι αυτή. Μεγάλη. Κάποιες φορές όμως, μέσα από αυτά τα παιχνίδια, φαίνεται η διαφορά της αφετηρίας και της διαδρομής τους στη ζωή. Α, βάρκα διάσωση για πρόσφυγες. Χρησιμοποιώντας ελληνικές και αγγλικές λέξεις που έχει μάθει, ο έφηβος πρόσφυγας προσπαθεί να περιγράψει το μακρινό και επικίνδυνο ταξίδι του. Ήμουν ένα δεκάμιση χρόνια χρονών όταν έπαιγα, έπαιγα από Αφγανιστάν, πήγαμε πρώτα στο Πακιστάν. Σαν από Πακιστάν, Ιράν, έχει έξι μέρες με τα πόδια. Κοιμηθήκαμε στο, στο βουνό. Δεν ήταν καλά όμως. Α, και μετά το πήγαμε στο Τουρκία. Ο AD έφυγε από τη χώρα του γιατί η φυλή του διώκεται. Είδε για πρώτη φορά στη ζωή του θάλασσα όταν οι διακινητές τους επιβίβασαν σε μια βάρκα στα παράλια της Τουρκίας για να τους περάσουν στην Ελλάδα. Μια ώρα το νύχτα πήραμε το βάρκα από κάποιο το πληρώσαμε. 35 άνθρωπος στο ένα βάρκα και πήγαμε με τη Λένη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο εμένα. Υπολογίζεται ότι περίπου 3.000 ασυνόδευτοι ανήλικοι πρόσφυγες σαν τον AD βρίσκονται στην Ελλάδα. Κάποια από αυτά τα παιδιά 
Χωρίστηκαν ή έχασαν τους γονείς τους στη διαδρομή. Τα περισσότερα περιμένουν να επανενωθούν με συγγενείς τους και όλα έχουν ανάγκη από φροντίδα και ασφάλεια. Συγκλονίστηκα το 15 το, το χειμώνα με όλα αυτά που έδειξαν στην τηλεόραση για τα παιδιά που πνίγηκαν. Το πήρα απόφαση. Ότι έστω και ένα παιδί από αυτά που ήδη είχαν έρθει ε, δεν ταλαιπωριόταν πολύ, θα είχα κάνει κάτι. Με ειδοποίησαν μια Τετάρτη, μου είπαν την ηλικία τους, 7 και 9 χρονών. Ζήτησα λίγο χρόνο και νομίζω ότι δεν πρέπει να μου πήρε πάνω από δύο ώρες και είπα ναι θα τα καταφέρω. Η Βαρβάρα Παπαδοπούλου είναι μια γυναίκα που δεν είχε οικογενειακές υποχρεώσεις. Της απέκτησε όμως γιατί δεν έμεινα συγκίνητη μπροστά στο δράμα αυτών των παιδιών. Άνοιξε την αγκαλιά της και το σπίτι της και φιλοξένησε δύο προσφυγόπουλα από το Ιράκ. Τους πρόσφερα από μια σοκολάτα και σας το λέω αυτό γιατί όταν ρώτησα το μικρό κάποτε τι ήταν αυτό που, που σου άρεσε σε μένα και ήρθε την άλλη μέρα. Ε, μου είπε η σοκολάτα και ότι όταν τον αγκάλιασα του μύρισα ωραία. Από τότε που η Βαρβάρα πήρε την απόφαση να δώσει χώρο και χρόνο στα δύο ανήλικα ξαδερφάκια, το σπίτι της γέμισε με παιδικές φωνές και ζωγραφιές. Επικοινωνούσαν πάρα πολύ με ζωγραφιές. Ζωγράφιζαν τουλάχιστον ένα μικρό στα πάντα και κινηματογραφικά μάλιστα με σειρά. Έχω τη ζωγραφιά τους με, με τη βάρκα που ήρθαν, όπου μου έχουν γράψει σε ποια θέση καθόταν ο καθένας μας στη, στη βάρκα. Σε μια βάρκα σαν και αυτή που ζωγράφησαν τα προσφυγόπουλα που φιλοξένησε η Βαρβάρα είχε επιβιβαστεί το Σεπτέμβρη του 2017 και η 12χρονη έμεινε μαζί με τη μητέρα της, μόνο που η δική της βάρκα βούλιαξε και η μητέρα της πνίγηκε. Κάθε παιδί είναι μια Ξεχωριστή μοναδική ιστορία, μια μοναδική προσωπικότητα. Συνήθως τα παιδιά είναι φοβισμένα, εγκλωβισμένα, ε, ζαλισμένα θα λέγαμε, γιατί δεν έχουν ξεκαθαρίσει μέσα τους τι ακριβώς τους συμβαίνει. Το παιδί μεταφέρθηκε από τη Μητυλίνη στην Αθήνα σε ένα νεοκλασικό κτίριο στη Νέα Σμύρνη, όπου η οργάνωση μετάδραση μετέτρεψε σε δομή φιλοξενία για ανήλικους πρόσφυγες. Μα, τα παιδιά αυτά φεύγουν από τη χώρα τους όχι γιατί το θέλουν. Ξέρετε, δεν είναι δική τους απόφαση, δεν είναι ενήλικοι, είναι παιδιά. Φεύγουν, έρχονται σε μια άλλη χώρα και είναι συνέχεια σε μια φυγή. Κατά βάθο όμως θέλουν κάπου να κάτσουν και να δουν το μέλλον τους. Κάποιος πρέπει να τους πει ότι ε, δες τι μπορείς να γίνεις όταν μεγαλώσεις, τι θέλεις να κάνεις. Όχι μόνο φύγει από εδώ, πήγαινε παραπέρα. Το κλείδι νομίζω ότι τις επιτυχίες με αυτά τα παιδιά είναι να αισθανθούν και έχουν πολύ καλό αισθητήριο ότι κάποιος ενδιαφέρεται πραγματικά για αυτά. Εθελοντές και εργαζόμενοι της μη κυβερνητικής οργάνωσης προσπαθούν να στηρίξουν τα παιδιά που γλίτωσαν από τα κύματα του Αιγαίου, αλλά είναι μόνα, χωρίς να έχουν κοντά τους κάποιον ανήλικα συγγενή. Μιλάμε για παιδιά τα οποία έχουν βιώσει διάφορες εμπειρίες, τραυματικές, τόσο στη χώρα καταγωγής, τόσο και στο ταξίδι και συνεχίζουν και βιώνουν και εδώ. Τα μέλη του Δικτύου Επιτροπίας καλούνται και σε έκτακτες περιπτώσεις να είναι εκεί όπου το παιδί μπορεί να, το, να χρειάζεται να υπάρχει μια ανάγκη. Και η Εμινέ ζωγραφίζει, όχι όμως βάρκες, γιατί αυτό είναι το πιο τραυματικό κομμάτι στο μεγάλο της ταξίδι από το Ιράκ στην Ελλάδα. Προσπαθεί να είναι αισιόδοξη. Ζωγραφίζει το νέο της σπίτι και με τη βοήθεια της μεταφράστριας θέλει να μας πει και να μας δείξει πόσο άλλαξε η ζωή της. Φωτίζει τη ζωή του ένα παιδί, έχει χρώματα, αγάπη, σπίτι, φρούτα, νερό, τα πάντα. Και στο άλλο έχει αφήσει ένα παιδάκι, κρυώνει, πεινάει, η ζωή του είναι χωρίς χρώματα, χωρίς αγάπη, που δεν έχει κάποιον να βοηθήσει. Τα γκρίζα χρώματα που χρησιμοποίησε η Εμινέ για να περιγράψει την κατάσταση που ζούσε πριν τοποθετηθεί σε δομή φιλοξενία εξακολουθούν να είναι η καθημερινότητα για εκατοντάδε προσφυγόπουλα που διασώθηκαν αλλά συνεχίζουν να κινδυνεύουν. Σήμερα στην Ελλάδα είναι περίπου πάνω από 3.000 παιδιά, 3.100. 1.100 είναι σε δομέ φιλοξενία. Τα υπόλοιπα, πάνω από 2.000 όπω καταλαβαίνετε, είναι σε κρατητήρια σε καταβλισμούς και κάποιοι στους δρόμους. Δηλαδή εμείς βλέπουμε όλο και περισσότερο στις μεγάλες πόλεις 
ότι μου έρχονται εδώ στα γραφεία μα και μα φέρνει ένα παιδί. Αρκετοί ανήλικοι πρόσφυγε στεγάζονται σε κέντρα προσωρινή φιλοξενία μαζί με ενήλικε σε συνθήκε ακατάλληλε για τη σωματική και ψυχική του υγεία. Κάποια παιδιά μεταφέρονται στα κρατητήρια των αστυνομικών τμήματων και παραμένουν εκεί μέχρι να βρεθεί ένα χώρο για να φιλοξενηθούν. Είναι σε πολύ άθλιε συνθήκε. Αυτό που εγώ έχω συναντήσει είναι παιδιά τα οποία μας λένε ότι τρώνε μία φορά την ημέρα. Δεν έχουν τρόπο να, να κάνουν τη δική τους υγιεινή, δηλαδή να πληθούν, να αχτενιστούν, να κουρευτούν. Είναι πράγματα τα οποία μας ζητάνε από την αρχή κιόλα ότι θέλουν να κάνουν ένα μπάνιο. Είναι σε ένα πάρα πολύ μικρό χώρο, πάρα πολλά παιδιά μαζεμένα. Ε, Ζητάνε να βγουν έξω και το πρώτο πράγμα που κάνουν όταν εμείς τα συναντάμε είναι να κοιτάνε τον ήλιο. Η διαδικασία ασύλου και ταυτοποίησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι και 1,5 χρόνο. Αρκετά παιδιά, λαχταρώντας να επανενωθούν με συγγενείς τους στην Ευρώπη, φεύγουν από τους καταβλισμούς. Προσπαθώντας να βρουν τρόπο για να συνεχίσουν το ταξίδι τους, καταλήγουν άστεγα να περιφέρονται στους δρόμους. Ε, Πολλέ φορέ συναντάμε παιδιά είτε εδώ στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη και μένουν σε άσχημε συνθήκε, ε, στα μπαγκάκια, στην παραλία, για να τα βγάλουν πέρα και να βγάλουν ένα αλφα χρηματικό ποσό για να πάρουν το φαγητό του ή το νερό του. Χρειάζεται να κάνουν άλλε δουλειέ. Πολλέ φορέ αυτά τα παιδιά μένουν σε διαμερίσματα με ομοεθνεί του. Σε ένα μικρό διαμέρισμα 40 τετραγωνικών μπορεί να μένουν με άλλου 10-12 ομοεθνεί. Και να αναγκάζεται το παιδί να δουλεύει 24 ώρε το 24 ώρο και όλα τα λεφτά να τα δίνει στον υπεύθυνο που συντηρεί το διαμέρισμα. Τα ασυνόδευτα ανήλικα που περιφέρονται προστάτευτα γίνονται συχνά θύματα βία και εκμετάλλευση. Είναι πάντα η εύκολη λία για κυκλώματα διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων. Και εδώ είναι και μεγάλη ευθύνη όλης της Ευρώπης, και η δικιά μας και των άλλων κρατών μελών, διότι με αυτόν τον τρόπο ανοίγουμε την πόρτα στα κυκλώματα. Πρέπει να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε αυτά τα παιδιά, διότι αν τα παιδιά αυτά βρίσκονται σε πολύ άσχημες συνθήκες, θα ακούσουν τους διακινητές, θα ακούσουν όποιον θέλει να τα εκμεταλλευτεί. Όσο τα σύνορα παραμένουν κλειστά, τα πράγματα δυσκολεύουν για τα συνόδευτα παιδιά. <Κι> Καθώς οι δομές φιλοξενίας δεν επαρκούν, τη λύση προσπάθησαν να δώσουν οι άνθρωποι της μετάδρασης, ξεκινώντας ένα πρόγραμμα προσωρινής αναδοχής, ώστε τα παιδιά να ζουν σε μια οικογένεια μέχρι να μπορέσουν να βρουν τη δική τους. Μέσω της συγκεκριμένη δράση προσφέρεται πάνω απ' όλα ασφάλεια σε αυτά τα παιδιά. Υπάρχει εξατομικευμένη φροντίδα που εκλείπει από, την, από το να μένουν σε ένα κάμπ ή σε μία δομή. Ε, τα παιδιά έχουν σταθερό πρόσωπο αναφοράς, έχουν μια ε, κανονικότητα αν θέλετε στο πρόγραμμά τους ε, και αποκτούν και την παιδικότητα που έχουν χάσει. Μαρία. Στα δύο χρόνια που λειτουργεί το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας, 37 οικογένειες άνοιξαν την αγκαλιά τους και υποδέχθηκαν ανήλικους ασυνόδευτους πρόσφυγες. Έγιναν το δίχτυ ασφάλειας και στήριξης για παιδιά που πέρασαν τα κύματα, αλλά κινδύνευσαν να βουλιάξουν στη στεριά. Παιδιά που μόλις ένιωσαν θαλπορεί, έδωσαν απλόχερα την αγάπη τους. Πήρα πολύ αγάπη, υπήρχαν πολύ έντονα συναισθήματα, Πολύ έντονα συναισθήματα που δεν τα, δεν τα είχα νιώσει μέχρι τώρα στο ζωή μου. Προφανώς τα δίνουν τα παιδιά, έχω παιδιά, δεν έχω. Ένιωσα πραγματικά ότι τα προστάτεψα. Πολύ αγάπη, πραγματικά. Τα παιδιά που φιλοξένησε η Βαρβάρα μετά από έξι μήνες βρήκαν τον δρόμο τους και επανενώθηκαν με συγγενείς τους στη Γερμανία. Τώρα, στο διαμέρισμά της στο Νέο Κόσμο, φιλοξενεί μία 14χρονη από τη Συρία. Να σκεφτώ να ξανακάνω την ίδια κίνηση ήταν γιατί κατάλαβα ότι τα παιδιά ωφελήθηκαν από αυτό. Το ήξερα, αλλά το κατάλαβα, το ένιωσα και ήθελα να το ξανά προσφέρω. Σε λίγο καιρό ο 13χρονος A.D. θα φύγει και αυτός για τη Γερμανία. Εκεί ζει ο μεγαλύτερος αδερφός του. Στεναχωριέται που θα αποχωριστεί την οικογένεια Καραγιάννη. Πρέπει όμως να χτίσει και τη δική του ζωή. Την ζωή είναι έτσι. 
πρέπει να γίνει αυτό, πρέπει. Είναι δύο μέρες ζωή. Είναι σαν dream, σαν όνειρο. Πάρτε ένα πιο εύκολο. Έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα μαζί και υπάρχει πολύ συνέστημα και πολύ αγάπη, αλλά από εκεί και έπειτα είναι ένα παιδί που έχει να αντιμετωπίσει πολλά ακόμα στη ζωή του. Η Μαριάννα ξέρει ότι ο ΕΔ έχει ακόμα δρόμο μπροστά του για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια του. Χαίρεται όμως που η οικογένειά της κατάφερε να σταθεί δίπλα του στις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Μπαίνει στη διαδικασία να κάνεις αυτό ακριβώς που θα ήθελες να κάνει κάποιος για το δικό σου παιδί. Αλλά πάλι με ενοχλεί το δικό σου για όλα τα παιδιά. Δηλαδή να ανοίξει την πόρτα του σπιτιού του, να πει ελάτε, μείνετε εδώ όσο χρειάζεται μέχρι να καταφέρετε να φτάσετε στην οικογένειά σας. Είναι πολύ σημαντική η κίνηση αυτών των οικογενειών, Μαρία, γιατί είναι τρομερό το αίσθημα να είσαι σε μια ξένη χώρα, μόνος, ανάμεσα σε άγνωστους ανθρώπους και να μην ξέρεις τι θα σου συμβεί. Η πιο σκοτεινή πλευρά αυτής της προσφυγικής κρίσης δέσποινα είναι αυτό που κρύβεται στις ψυχές αυτών των παιδιών. Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, τα συναισθήματα που έχουν ισοδυναμούν με αυτά των στρατιωτών που έχουν βρεθεί στην πρώτη γραμμή του πυρός. Αυτά τα παιδιά, αυτό που χρειάζονται είναι ασφάλεια. Να νιώσουν ότι είναι ασφαλή. Όταν δεν νιώθουν ασφάλεια, φιλοξενούνται δηλαδή σε δομές που είναι ακατάλληλες, αποφασίζουν να ξαναφύγουν, να συνεχίσουν το ταξίδι τους. Και έτσι γίνονται ο εύκολος στόχος για κυκλώματα εμπορίας ανθρώπων. Συχνά πέφτουν θύματα βιοπραγίας ή σεξουαλικής και οικονομικής εκμετάλλευσης. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι οι οικογένειες αυτές αποφασίζουν να τα φιλοξενήσουν μέχρι να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Και αν κάποιος θέλει να φιλοξενήσει ένα συνόδευτο προσφυγόπουλο, ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών το διαχειρίζεται η μη κυβερνητική οργάνωση μετάδραση. Οπότε όποιοι ενδιαφέρονται πρέπει να επικοινωνήσουν με την οργάνωση και από εκεί και πέρα θα ενημερωθούν για τις προϋποθέσεις που χρειάζονται προκειμένου να φιλοξενήσουν τα παιδιά. Εδώ πρέπει να τονίσω και πάλι ότι πρόκειται για προσωρινή φιλοξενία, δηλαδή τα παιδιά αυτά θα μείνουν στις οικογένειες μερικούς μήνες μέχρι να τακτοποιηθούν τα απαραίτητα έγγραφα ώστε να συνεχίσουν το ταξίδι τους και να επανενωθούν με κάποιους από τη βιολογική τους οικογένεια.